Era un figlio dell'agro nocerino sarnese, il caporal maggiore Massimiliano Randino, nato a Pagani ed originario di Nocera Superiore, perse la vita il 17 settembre del 2009, vittima di un'autobomba suicida lanciata contro due blindati linci a Kabul. Sono passati 12 anni da quel tragico giorno e le immagini di quanto sta accadendo in Afghanistan nelle ultime settimane scorrono in tv e sul web, portando alla memoria a quei drammatici momenti, rivissuti anche da Anna D'Amato, madre di Massimiliano. Il pensiero va quindi a suo figlio e ai 53 italiani scomparsi durante gli anni di missione. Sono giornate un po' particolari perché a vedere la televisione che dopo 20 anni che, so, che sono ritornati alla loro patria, nemmeno il tempo di ritornare è incominciato un'altra volta tutto da capo. Allora questi 20 anni sono stati proprio buttati nell'acqua, diciamo, perché non è valsa a niente. Però, giustamente, ci sono persone che come pure mio figlio ci credeva, ha dato aiuto lì in Afghanistan fino all'ultimo. Suo figlio le raccontava spesso dell'Afghanistan? Sì, raccontava quello che poteva dire, ma non è che diciamo, diceva del tutto, perché pure quando gli chiedevo, Massimiliano, quando vieni? Quando... Dice, mamma, no, non ti preoccupare, al più presto ci vediamo. Queste erano le sue cose, ma non è che si potevano prolungare di chissà che. Io penso che si ritorna alla pace, perché mio figlio era, era un portatore di pace, quindi speriamo che si ritorna alla pace per tante cose, per le donne e maggiormente per i bambini. Il mio figlio era un ragazzo di carattere buono, era un altruista. Era, lo chiamavano il gigante buono a mio figlio. Era tutto per la famiglia. Allora, mi ringresce sapere che 20 anni di missioni non siano stati sufficienti a risollevare le sorti del popolo afghano. Il contingente italiano durante la sua permanenza ha fatto molto per questo popolo anche se tutto ciò non è bastato ad impedirgli di cadere nuovamente nelle mani dei talebani. Mio figlio credeva fortemente nei valori ai quali aveva giurato e se il suo sacrificio è quello dei suoi commilitoni, è servito a restituire, anche se per poco, la dignità di essere umano al popolo afghano non è stato nullo.